。啊，沈清雪啊，我可是费了九牛二虎之力才把你骗到这荒无人烟的地方。<笑>我看你这次忙点逃。啊！救命啊！有没有人可以帮帮我？<笑>就这小破地方，谁会来救你啊？我劝你还是乖乖从了我吧，要不然你会哪儿磕了碰了，磕磕心疼。哎呦，怎么了？怎么突然不舒服了？快来哥哥怀里靠一靠，我呀会好好疼你的。你对我做了什么？<笑>当然是能让你欲仙欲死的东西了。请得志。baby baby， <笑>我看你一会儿啊，还能不能说出这种话来啊？<笑>你让开金大志，救命啊！放开他！救命啊，保安大哥！求求你救救我！我是沈氏集团的沈清雪，只要你救了我，无论你提什么要求，我都可以答应你。楚龙安，少他妈管闲事儿，赶紧滚，不然我让你吃不了兜着走。你好。你没事吧？求求你，救救我！放心，有我在，你不会有事的。操！你哪儿来的野种？装什么大野？我腻了是吧？闭嘴！还敢瞪我？你知道我是谁吗？不管你是谁，请你马上离开，不然我要报警了。哼，臭保安，你敢威胁我？我想混你试试。瞅你这穷酸样！敢威胁我秦德志，你信不信我一句话，我能马上要你消失？我再说一次，请你马上离开。既然你都活腻了，想死，成全你。谁呀？好，你小子给我等着，你完蛋。沈小姐，沈小姐。沈小姐，你好，休息，我先走了。别走，别走，不要，不要过来，救救我！沈小姐，放心，你已经安全了。沈小姐。行了，就赶紧走，我不想再看见你。沈小姐，对，对不起。多少钱有用？行了，我懒得再和你废话了。昨天晚上的事情只是一个意外，我不希望再有第三个人知道。你明白我的意思吧？沈小姐，虽然昨晚的事情只是一个意外，但是不管怎么说，都是我的错，所以我是一定会对你负责的。负责？怎么负责？我，你区区一个保安，拿什么对我沈氏集团的总裁负责？现在，立刻，马上给我滚出去！沈小姐，我真的可以负责。滚！我就在门外，你有事随时喊我。李山是吧？你妹妹病危了，赶紧来医院一趟。什么？香香别怕，哥哥来了，哥哥一定不会让你有事的。医生，我妹妹怎么样了？情况很糟糕，因为之前拖欠医疗费，治疗已经中断了，病情随时会恶化，必须立马手术。你先去交费吧。十十万。怎么，这点钱都没有吗？医生，您看能不能这样？您先帮我妹妹做手术，我马上就去筹手术费。你没钱看什么病？你真当医院是你家开的？交不起费就赶紧滚，浪费时间，赶紧等死
医生，求求你救救我妹妹！放开！我一定会抽到手术费的！别抽我衣服，抽饭你赔得起吗？哟，这不是大尾巴狼保安吗？昨天不是很有能耐吗？怎么着？今天怎么跟条赖皮狗的是抓人家医生衣服？没听到人家医生都说你是瞎子，还是聋？没钱看病，我就回家等死。秦少啊，你怎么来了？不是说好了吗？这点小事情我可以自己解决。是你？你想干什么？你昨天不是很嚣张？你不是很狂吗？来，怎么今天跟个丧门犬一样？继续教你，教给我听听。又怎么样？整个医院都是老子亲家开的。我想让你妹妹活呢，她就活；我要是想让她死，她就得死。你怎么着？生气了？打我！来，往这儿打。我可以为之前的事情向你道歉。放过我妹妹，她是无辜的。你心里有气，可以冲着我来，我一人做事，一人当。现在跟我道歉了，晚了。你这种垃圾，道歉值几个钱、啊？就是，你连给秦少舔鞋都不配。不过我是大人有大量，想让我放过你妹妹，也不是不行。小保安，把这口痰给我舔干净，舔得干净，我兴许心情一好，就把你给你放。怎么样？秦德志，你不要欺人太甚。<笑>不愿意。好，那你就把你妹妹抬回去。到时候可别说我秦德志不给你这个妹妹留活路。哥，不要，我不吃。香香，你在胡说什么？你想让哥眼睁睁的看着你去吗？哥，如果你真的按照他们说的去做了，我才生不如死。他们实在是太过分了，我看到你被他们这么折辱，我宁愿去死。香香。青鸟，我限你五分钟赶到医院，立刻，马上。说，请能处理青鸟。现在后悔还来得及。你就是龙王大人，对不起，大人不计小人过，是我错了。识相的话，还不快跪下给我妹道歉！<笑>老子不过就是逗逗你，你怎么真把自己当人物了？看看你这人五人六的样子，他小时候是不是脑子进屎了啊？秦少，你看他一脸认真的样子，这好像一个智障哦。秦德志，你找死！我找死啊！还是看看你的拖油瓶的妹妹吧，就剩半条命的贱货。要是你这窝囊废才在这装逼，倒不如想想。把我这口痰给舔干净。哎呀，龙王大人，怎么没辙了？龙王大人不会救不下一个贱女人吧？三分钟后，你们都会后悔的。哎，还在这儿给我演？来人，给我按住他！比这条贱命不值钱。不过。你这半条命的妹妹，倒是有几个机会啊！不如让我爽爽，听取，我能救救你，怎么样？我和你们拼了！慢着，给我跪下，不然我掐死你！给我打！住手！你们好大胆子！嗯参见龙王，青鸟来迟，还请龙王相随。
三叶龙王，出家来时还请龙王降罪我。青鸟，龙王，我等特意过来帮忙，绝对不会让这些小人侮辱你。就他。找死！我呢，懒得跟你废话，现在就给你两个选择：要么乖乖跟我认错，把地上那口痰给老子舔干净；要么就带上你这死鬼妹妹，就蛋，脏了我医院的地板。说完，选啊！我可以等，但你的死鬼妹妹可没多少时间了。胆敢侮辱龙王者！啊！走走走走走，放开老子、啊！快住手！秦少可是秦家继承人，你们这样对他，就就不怕秦家报复吗？秦家，也敢在我请龙殿面前叫嚣，算什么东西啊？东西啊！青鸟，住手！龙王，可是他对你不敬，就该千刀万剐。算了，我妹妹还要在这里住院，只要她后续不再找事，今天的事情，我可以当没发生过。是。啊！你们给我等着，我绝对会放过你们的。走，龙王，你为什么要放他们走？像秦家这种蝼蚁，我们潜龙殿随随便便就能捏死，何必让你受这委屈？我只想和我的妹妹过普通人的生活，不想多生事端。你先帮我照顾一下妹妹，我要先回去一趟。是。秦大少，秦大少放话，哎，让他滚，哎，所以我。什么时候秦德智都有资格过问我沈氏集团保安部的事情了？我这个闭嘴，吃你套外的东西，立刻从我面前消失，要不然我就让你在江城寸步难行。好好好，我走我走。沈小姐，对不起，可是我。别多想，我帮你是有要求的。要求？沈小姐，你说，只要你想要的。我可以尽力满足你。你不是说要对我负责的吗？跟我结婚，没问题的话，我们现在就去民政局领证。结婚？咱们说好了，等你长大后一定要来娶我，我一定会来娶你。可是沈小姐，我可以为你做任何事情，但是结婚不是儿戏。怎么，你还不愿意？对不起，沈小姐，结婚这个事情，我不能答应你。你说什么？我说我不能和你结婚，我可以在其他方面给你补偿。林景山，你混蛋！不过就是个臭保安，我堂堂沈氏集团总裁，哪点配不上你？你居然敢拒绝我！对不起，沈小姐，我，我不是那个意思。我不是要你道歉。
勾结外人，给沈氏的实验室下药。我没有。你以为我老了，导演昏花了吗？是你可以伪造的，没错，一定是小书生利用身体陷害我。够了，这两份是秦德志和刘副总承认勾结你向公司下药的口供。这两份文件我不用看，我早都知道这些烂事都是他做的。爷子，以后你不能参与我们沈家的任何事情。不要啊，老爷子！我在沈家这么多年，没有功劳也有苦劳啊！不要赶我走啊！你放心，我们沈家是讲情义的，没给你一口饭吃。啊，老爷子，我不要离开沈家呀！早知今日，何必当初？臭蚊子，我都是为了你。要不是你姐突然出现，这事儿就成。秦大少这话说的太不讲究了。我们说好的合作，你总不能翻脸不认人啊！我们当初说的是各取所需，你把我计划这么大了，还想让我帮你报仇？秦大少。我觉得有点太自以为是了。你又干什么？你又干什么？既然事情办砸了，就没有必要活下去的。我这个社会是不可具有暴露的风险。小飞，<笑>有点紧张。看在你这份天使的份上，我只能管家下去陪你。黄金无双。你爸收拾干净点，别让人查到我跟头上。大气。他怎么会卷入这件事当中？这新官，废话，这点小事也要我亲自来办。属下问，说完我们拿到新药的关键不在沈清雪，而在林景山这个人。属下也证明，可林景山他一个保安，哪来这么大本事？而且，貌似还和我姐有关系。重点不在他现在的身份，而是他在做保安之前做过什么。资料上显示，之前当过警卫。执行官的意思是，林景山有问题。我记得你说过，他有一个叫潇潇的妹妹，而潇湘有个行踪神秘的哥哥肖正阳。是的，这些都是属下查到的。对，属下最近获得一张肖正阳的资料。杨生。你的微信已经解除，已经不需要我这个冒牌老公了。谁说我不需要了？那你到底是需要还是不需要呢？我需要。大姐，说吧，找我上。大姐，我们好歹是姐弟，何必每次见面这么冷？姐弟，同父异母罢了。之前我也帮你当我弟弟，直到你们母子联手将我赶到国外去。我妈也是为了赵家着想，一个女人不适合掌握这么大的家业。再者说，你大学姐身份不是很在意。你想说什么？你堂堂赵家大小姐，是怎么和这个保安交情那么深的？秦德志告诉你的。哎，大姐你可知？我和秦德志不认识。我们好歹是姐弟啊！你回国了。我总得查查你有没有遇到什么危险。哎，大姐，你该不会是喜欢上了林景山吧？与你无关。好，这件事我可以不问。我就是想知道，你一个国外留学的大小姐是怎么和林景山这个保安认识的？你不都调查过吗？既然查过，就应该知道，林景山当过兵退伍的，之前在国外执行任务的时候救过人。真的？庆幸有你，还有。我的事情少管，再发现一查我，会让你后悔的。大姐，看在同父异母的份上，我你得提醒一句，离林景山远点。大姐
喂，龙王，怎么了？刚才生前找我，我估计大概他是身边的人。你确定？九成把握。王王放心，如果陈贤真的是身边的人，我绝对不会收下这些。这一点我信得过你。目前最要紧的是要避免他利用赵家的资本做文章，图谋心要。明白，属下会重点关注。我这边还有点事，先挂了。我这边还有点事，先挂了。爷爷睡了。嗯，当临睡前已经让人帮我妈先送回美国了。从今往后，再也不会有人逼你了。谢谢你，景山。谢我干什么？说实话，我当初找你，也就是死马当做活马医，随便抓了根救命稻草。没想到你居然帮了我这么当忙。我也没帮你什么忙吧？怎么没有呢？帮我赶跑秦德赤，挡住逼婚，保住实验报告，还有贷款的事。那。现在问题已经解除了，你也不需要我的帮忙了。你还需要我这个老公吗？我明白了，你已经不需要了，对吧？哎，等等，我话还没说完呢。刚才说的不是已经很清楚了吗？你的危机已经解除，已经不需要我这个冒牌老公了。谁说我不需要了？那你到底是需要还是不需要呢？我需要。你得说明白呀、啊。我要你这个老公。来，老婆，抱一个。你故意的？我没有啊，不是你说要我这个老公的吗？老公老婆不就是应该抱抱吗？林景山，你敢戏弄我啊？我错了，我错了，我认错。算你识相。不过在咱们俩同居之前呢，还有一个问题要问你。嗯，没问题，你尽管问。你身边有多少女人啊？啊？这就是赵大小姐送给你那个房子呀，师姐，我和香香只是赞助，等回头赚到钱了，迟早是要搬出去的。那可是赵大小姐啊，就算她不缺房子，也不会随随便便借给别人吧？那是因为，那是。好了，你又没什么别的意思。哎，景山，你说我就带这么点东西，会不会太少了呀？这还不够啊，我的好老婆，你在担心什么？好歹也是第一次见小胡子，也算是见家长，我当然紧张了。都怪你，瞒了我这么久。哎，这可不怪我啊，是你一直没问我的。香香，快出来，家里来客人了。香香。哎，景山，这有张纸条。想救香香的话，该去水晶雪莲的交通地。香香出事了。什么人绑走了你妹妹？是你当时是为了仇家吗？还是秦家？暂时还不清楚。香香的事情你不用操心，你现在回家。我有预感，我身边已经不安全了。不行，这次我一定要陪着你一起去见香香。听话，这件事情太危险了。敌在暗，我在明。况且，如果你的安全都得不到保证的话，我怎么能安心救香香？那你一定要注意安全啊！放心，我没事。该担心的是动了香香的人。爹，站住！再敢往前一步，我就杀了你爷爷！父皇，我不用，我也不要，你有什么要求都可以提，只要没伤害我爷爷就行。总裁沈金雪对吧？幸会，很荣幸能直接与您这样的天才交流。你们到底是什么人？想要干什么？很简单，我只需要星耀的配方，只要把配方交给我，你爷爷一定会安然无恙。星耀配方，你们到底想要干什么？我要让沈小姐见证一下我们的决心，先砍掉老爷子的一条腿吧。住手！只要你们放了我爷爷，配方我配给你。好啊。先把配方给我，我立刻放人。配方都在我老婆脑子里，我没有留下指示牌记录。这个简单，现在就给林金山打电话，让他把配方背给你听。只要配方没错，我立刻放人。
，怎么样？你老公还算来得及时吧？金山，没事没事，有我在。不是说要去救香香吗？怎么现在回来了？才能救回来了吗？等会儿再说，现在还有更重要的事情需要解决。更重要的事情。你的人已经被我给解决了，林青山，好手段！你早就发现我派人埋伏在别墅，压住不吃的一去。等沈清雪走进别墅，调出了我，你才现身，英雄救美，打破我的计划。这份头脑，不愧是龙王。你到底是谁？想救潇湘的话，二十分钟内带着沈清雪和新药配方来南疆工地。等见了面。我会解答你所有的疑惑，青山，这到底是怎么回事啊？事到如今，也没什么好隐瞒的了。境外生化组织圣杯盯上了沈氏的新药，派人明抢暗夺，秦德志、赵成乾都是他们的棋子。现在他们软的不行，准备来硬的了。啊，圣杯组织？爷爷，嗯，什么是圣杯组织啊？圣杯组织的根据地在国外。在国际上都属于非常难以应付的恐怖组织。据说，他的手下遍布全球，只要被对方盯上，就没有任何人能逃得掉。哎，盛世集团怎么会被这种心狠手辣的组织盯上呢？放心吧，爷爷，有我在，他们掀不起什么大风大浪。我在国外待了那么多年，对圣杯组织了解一知半解。你一个小小的保安。我知道了这么多，没时间解释这么多了，我们得赶紧救人。清雪，老爷子，你们俩信得过我吗？嗯。这个东西拿好。关键的时候自保用。那你呢？我不用。喂，换地方了，十分钟内赶到西家工信工厂。已经换了四个地方。金山，真的没有其他办法了吗？我了解圣杯，他们向来说一不二。如果不按照他们说的做，香香必死无疑。只是这么一来。让你冒风险了。这件事本来就是因我而起。再说了，我们是夫妻，潇湘就是我的小姑子，于情于理我都应该要帮忙的。谢谢你，清雪。忘记忘了，十分钟你赶到青玉江边。最后一次，我的耐心是有限度的。<笑>我调整的就是你的耐心。香香，站住！你把香香怎么样了？放心，他只是知道哥哥被我杀了的消息后，太过高兴晕过去了。你说什么？没错，肖正阳凶狠他把刀射我插的。自我介绍一下，本座圣杯执行官阿尔法。王八蛋！别激动，否则我手一抖，肖家可就灭门了。你想怎么样？简单，想救潇湘，拿新药配方和沈清雪来换。配方可以给你。清雪不行，让你带沈清雪来是为了看你们这对狗男女秀恩爱。实话告诉你，配方我要，研制出配方的沈清雪我也不会放过。你什么意思？我来了，放了潇潇。清雪，站住！肖正阳害我至此，今天我就让肖家灭门，然后当着你的面带出沈清雪，你都不过我们圣杯的。王八蛋，住手！呃呃，清雪，你没事吧？你你快进来，香香，香香，香香，香香。他受的刺激太大，晕过去了。那方面没什么大碍。阿尔法，你的死因是你对弱者的忽视。别高兴得太早，云州的圣杯不止我一个人。你是说赵晨乾？来之前
我就已经让沈老爷子帮忙通知乾隆，清除云州境内一切的圣卑分子。我本以为我姐只是喜欢林景山，没想到她竟然是乾隆的亲手里亲鸟。阿尔法，当你踏入云州金陵的一刻起，你就注定会失败。正阳的死，你和乾隆的血海深仇，今天我亲手来报。报仇，龙王，你真的以为这人就结束了吗？杀了我，还会有另外的圣杯成员，区区乾隆斗不过圣杯的。什么？圣杯不灭。把剩下圣杯的成员全部带回去，好好审审他们身上的血债。还有另外的人，情况怎么样？陈龙王，医生说了，沈小姐只是受到刺激，没有什么大碍。很快就能醒过来。另外，有一个坏消息和一个好消息。你说，湘江身心受到巨大刺激，病情恶化，需要尽快进行骨髓移植手术。而医院和潜龙忙了这些天，还是没有找到合适的骨髓。不过，医生在给沈小姐治疗时，发现沈小姐的骨髓完全符合移植需求。可以捐赠给香香。香香、清雪，他们的骨髓。龙王，这次的事情你也看到了。如果不是潜龙的话，你很难保护身边的人。要不，你还是回来重掌潜龙吧。我可以辅佐你经营潜龙，但彻底解决圣杯后。我会离开，没问题，只要龙王你愿意回来就行。清雪、香香，我重回潜龙，已经有足够的力量保护你们。放心吧，我不会再让你们受到半点伤害。景深，清雪，你醒了。谢谢老板救我出来，谢谢老板救我出来，谢谢老板，谢谢老板。闭嘴。一点小事都做不好，还搭上我儿子的性命，要不是看你还有点用，我就把你裁剪了。哎，金毛亮，那么生气干什么？不过就是一个儿子而已嘛。据我所知，你在外边的私生子，没有十个，也有八个了吧？<笑>让赵老哥见笑了，我刚一到云州，就得到这个消息。气得我不行，所以刚才才没忍住。儿子没了，可以再生，但机会没了，可就真的错过了。赵老哥的意思是，我这有个好生意，有兴趣没有？赵老哥的意思是，我们秦赵两家联手，拿下沈氏集团的新配方。没错。这份配方所带来的力量，足以改变世界的格局。既然赵老哥说了，我干吧，合作愉快，合作愉快。哈哈哈阿尔法临死前透露出消息，在云州境内还有圣杯成员。你安排人手排查一下，看看对方藏在哪里。是。另外，在香香和清雪面前，你帮我掩护一下。我暂时还不想让他们知道我的真实身份。他们知道的越多，就越危险。可是之前你已经在他们面前报了过身份，如果只是打掩护的话，恐怕香香和沈小姐不会相信吧。可是事情发展到今天这一步。我也只能打死不承认了。龙王辛苦。少说风凉话，这件事情远没有表面上看的这么简单。既然圣杯组织对沈氏集团星耀势在必得
，那他们一定不会善罢甘休。你一定要看护好云州，一旦有任何风吹草动，必须第一时间告诉我。明白。好了，云总，公司出事了。刘总，到底是怎么回事？市场部那边传来消息，之前所有表路合作意向的资方全部撤资，退出合作，就连之前缴纳过定金合作方。也全部提出终止合同。什么？清、啊、雪，别着急，你才做了手术，正是该养伤的时候。我没事，现在最重要的就是新药的合作。可是你的身体？我的身体我自己知道，没事的。刘总，你再仔细说一说细节吧。今天凌晨，不知道什么原因，市场部突然接到消息，所有合作商全部撤资。由于事发仓促，我也是今天早上才得到消息。今天凌晨。跟我来，刘总，你马上安排下去，扩大消息的发布范围，势必要在三天之内找到新的投资方。清雪，你没事吧？我没事。另外，一定要让实验室那边加快步伐，尽快拿出新药的配方。明白。你先下去忙吧。清雪，你应该多休息。没时间了。资方突然撤资，如果找不到新的投资方，沈氏还是只有死路一条。沈氏是我爸一辈子的心血，我不能让他失望的。可是，好了，你不用担心我，香香怎么样了？有你捐献的骨髓，香香手术很成功，再静养一段时间就好了。那就好。对了，之前在江边，请问沈总在忙吗？这位是秦氏集团总裁秦恒江，同时也是秦氏家族秦德志的父亲。你来干什么？逆子之前给你们找了这么大的麻烦，我这次来是专程道歉的。如果只是道歉的话，就不需要了。我还有事要忙，就不招待秦总了。致歉呢，只是其一。我这次来，还想商量一下，怎么跟申总合作。合作，听说沈氏新药项目不顺利。别激动，别激动，这件事跟我没关系，我只是听说而已。到底想说什么？都说上门是客，沈总就是这样招待客人的吗？我来吧。谢谢林先生，你知道我？秦总的老公知道。秦总，你到底想说什么？两个选择，那看沈总您怎么选啊？什么选择？啊啊、这其一呢，就是秦氏出资十五亿，各种配方。不可能。别着急，别着急。其二呢，就是秦氏出资十亿。与沈氏一起开发新药项目，十亿共同开发，秦总这么好心。<笑>沈氏新药的独特之处，明眼人都是能看得出来。适当的加大投资力度，难道不是在情理之中吗？说的似乎有点道理，只不过……你容我再思考两天，之后再给你回复吧。好，我会把沈总的好消息了。茶不错，清雪，秦恒江这人好像来者不善。我不知道，但是目前也没有别的办法。清雪，我……我知道，也许有办法可以帮你，但是这一次，我想自己试试。龙王，你怎么突然来到这边？云州境内排查的怎么样？依照属下的排查。云州境内并没有发现圣杯成员的行踪，没有。依照现在情况来看，的确是这样。会不会是阿尔法故意而为之，目的就是为了打草惊蛇？应该不会。阿尔法作为圣杯执行官，有自己的尊严。那我们继续查，从原有的圣杯成员身上
找到突破口。是。另外，你去查一查秦恒江的关系网，他可能会有些问题。秦德志的父亲。没错。明白，我这就去安排，尽快给您答复。帅哥，一个人啊，要不要一起啊？只要把我灌醉，做什么都可以哦。不好意思，我有朋友。没关系，大家正好一起嘛，刚好我自己喝酒，觉得很寂寞呀。跟我挺认识的嘛，我果然没有看作业。不好意思，我有老婆。先自我介绍一下嘛，我是韩鸟鸟，你呢？出来玩大家都是单身嘛，放心，我不要你负责。不好意思，我还有事，先走了。真没趣，是文文的朋友吗？东西已经拿到了，指纹还有特点。对不起，清雪，这只是个误会。不信，你可以检查。谁要检查啊？我不是那个意思。你还说？好，好，我不说了。我们谈点正事，怎么样？你是说秦恒江？嗯。秦德志这个人你也知道，俗话说“有其父必有其子”，况且新药项目前脚刚出问题，后脚秦恒江就表示可以合作，我觉得其中肯定有问题。我也知道，但现在的情况是，只有秦家愿意提供帮助。只有秦家？那赵家呢？或许我可以找云烟聊一聊。因为赵成前的原因，赵家已经明确表示不会再插手新瑶的项目了。说起来，我记得当时在江边，你们说的潜龙深杯又是怎么回事啊？啊，好吧。其实我早该告诉你了。你是说你在潜龙当的兵，一直都在和圣杯作战？没错。而圣杯，喂，龙王，香香失踪了。到底怎么回事？我妹妹怎么会失踪？我我不知道啊，是军方护士汇报了，我才知道这件事，就赶紧通知各位了。我，其他。我已经派人去查了，很快就会有结果。啊，对对，我也安排人去调查肖小姐了。林先生，该不会是？有可能。你们说的是社会组织吗？对。喂，秦总。沈总，请问你现在有时间吗？我这边资金已经筹备到位了，现在就可以签订合作协议了。可是，沈总。机会只有这一次，你应该很清楚，现在的云州除了秦家，没有任何势力愿意和贵公司合作了。没事，你去吧，让青鸟陪你一起去。好的，我现在过来。我现在要是去见秦恒江的话，那医院这边怎么办呀？没事，我来解决就行。那好吧，你一定要注意安全啊！放心，我没事。我们走。刘院长，你可以带我去监控室看看吗？没问题，没问题。走。香香，那我就在圣龙酒店恭候大驾了。大鱼入网了，准备开始吧。这都是赵老哥安排的好呀。那我需要做些什么呢？拖延时间，牵制林景山。是。浓墨，哼，还不是要被我玩的团团转。哎，是你。哎，你不是上次酒吧的那个吗？你认错了。我从来不会认错人的，肯定是你。你在找什么啊？你不会是在找人吧？你怎么知道？你捏疼我了。你是谁？为什么一直缠着我？我不是说了吗？我是韩娘娘啊。哦，你不
为是在找你妹妹吧？那个叫潇潇的女孩。你到底是什么人？我呀。林景山，住手！王教官，林景山，现在立即停止所有行动，跟我回去。林州郊区发生一起杀人案，案发现场十分惨烈，并断定凶手十分强悍，而且。我们在现场发现了你的指纹，杀人案。可我，是你，你是杀人犯。站住！王教官，我是你一手带出来的，你觉得我会杀人吗？我也不想相信，但证据确凿，上面命令让我带你回去面审，不要为难我。给我三天时间，我会证明自己的清白。军人的职责是服从命令。救命啊，金山！等着我，我现在就去。林景山，请你立即停止行动，束手就擒。王教官，我有很重要的急事，马上跟我回去。你之前做过的那些事情，必须要有一个交代。那就别怪我不客气了。钱总，这是合同，仔细看看，如果没什么问题，你就可以签字了。合同似乎是没什么问题，不过我倒是有个问题。什么问题？秦总为什么愿意出资和沈家合作呢？沈小姐背后，毕竟站着潜龙之主林景山嘛。你说什么？什么潜龙之主？潜龙不是特战部队吗？沈小姐难道真的不知道，潜龙是境内最强大、最神秘的部门吗？而你的老公林景山，更是被人称为龙王的潜龙之主。你闭嘴！哦吼吼，你瞧我这记性啊！咱们这龙王，毕竟是要隐姓埋名的嘛！你找死！住手！爸，仲裁家主，放开你秦叔叔！可是，你眼里已经没有我这个做父亲了吗？赵老哥来的正是时候啊！那你受委屈了。能跟赵老哥合作是我的荣幸。爸，秦仁江，你给我闭嘴！花钱养你，供你读书，没想到你连你亲弟弟都不放过。所以秦仁江叔叔的十亿是赵家出资吗？偌大的云州，还有谁能一口气拿出这么多钱呢？沈总。现在，我们就把合同给签了，钱呢，马上给你打过去。你看，可以跟我们走了吗？去哪里？当然是去国外了。有我在，谁都不准破开。混账！你是要跟我作对吗？其实我早就应该想到，你成钱的能力根本就触及不到圣杯。如果不是有人指使，圣杯也不会接纳这样的东西。其实。一直都是你，不愧是我的女儿，还是很聪慧的。我应该怎么称呼你？你可以喊我父亲
，还可以叫我的大夫。圣杯执政官，备旨。你以为我是阿尔法那个蠢蛋吗？没有任何准备就直接动手，我我不会放过你们的。林景山现在也脱不开身吧？青鸟，救命啊！景山，你给我打景山，别动我！不要白费力气了。为了拦下林景山，我可是将他入伍时的教官都找了出来。好睡觉吧，睡醒之后啊，无论是当你的乾隆新首领，还是继承赵家，都随你。放开我！沈清雪啊，你最好还是安静一点，免得遭受皮肉罪。好吧。林景山，给我拦住他！赵老板。咱们还是快走吧，这小子毕竟是潜龙之主，走不掉了。他既然来了，事情就没有挽回的余地。啊，可是，青老弟，你就等着看好戏吧。金山，金山，太聒噪。清雪。着什么急呀、啊？你找死！放心，我不像阿尔法那个蠢蛋，我从不打没有准备的仗。林景山，龙王，前乾隆首领，以修正阳，一手创办乾隆。像你这样的人物，又怎么会是我这个人能抵挡得住的呢？所以，我特地给你准备了一份礼物。给你介绍一下啊，这位是我特地从圣杯中带来的手下，从号称碧玉的角斗场中连战一百场，活着出来的战士。不管是谁，敢阻拦我的人，只有死路一条。哼，你还是先过了这一关再说吧。做好受死的准备了吗？哎，等等，还有遗言。你不想知道你妹妹在哪吗？是你。哎呀，轻点儿，轻点儿，万一我又忘了她在哪怎么办？你，林景山，你太心软了。成大事者不拘小节，儿女情长只会阻挠你变得更强。不是你们这群冷血无情的畜生！你有没有考虑过加入我们？圣杯组织可以给你想要的一切：钱、权、色。以你的实力，无论你需要什么，我们都可以满足你。说出我妹妹的下落，我可以留你全尸。想要知道潇湘在哪儿，你必须。赵太极，马上举手投降，否则别怪我对你不客气。乖女儿，这么快就醒来了？女儿，不准这么叫我！再给我下药的时候，你我就没有任何关系了。清雪，那他怎么样了？放心，他只是昏迷，他可是组织需要的高级人才，我可不会伤害他的。青鸟。这到底是怎么回事？赵太极，云州赵家家主，代号贝塔，圣杯组织执政官。圣杯组织在云州的所有的行动来看，都是他在幕后一手操控的。既然你已经是赵家家主了，为什么还要给圣杯卖命？我是个商人，只要有足够的利益，给谁卖命都一样。给你最后一次机会，说出我妹妹的下落。完全没问题，但是在那之前。我们需要做一笔交易。龙王，不要答应他。什么交易？以你妹妹的命
，换我的命。潇湘虽然不是你亲妹妹，但她可是阳神景胜的亲人。以你和阳神的关系，不会眼睁睁看着他出事吧？怎么样，是抓我还是救他？龙王，我答应过正阳的，我当然是将你绳之以法。潇湘，哥。你是不是太小看国家的力量了？可恶！乖女儿，我可是你的亲生父亲啊！放过我这一次，就这一次。我说过，在你亮明身份的时候